সুপ্রিয় দর্শক আশা করি ভালো আছেন আমি রেজাল করিম লিটন কেএসপির পক্ষ থেকে হাজির হয়েছি নতুন একটি প্রতিবেদন নিয়ে দর্শক আজ আমরা এসেছি সৌজবাগ থানার মানিক দিয়া চেয়ারম্যান বাড়ি এলাকায় দর্শক কথা বলছি খামারের মালিকের সাথে এই খামার আপনি কতদিন যাবত করছেন আমি মূলত প্রায় আমার জন্মের পর থেকেই খামার আমার বাবা দুইটা রেখে গেছিল গরু এরপরে পর্যায়ক্রমে বাড়তে বাড়তে প্রায় পনেরো বিশটা গরু হয়েছে প্রায় আজকে বিশ বছর পঁচিশ বছর যাবত খামার আচ্ছা আচ্ছা মানে পৈতৃক সূত্রে পাওয়া আমরা বলতে পারি এরকম নাকি সবই কি গাভি নাকি বারো তেরোটা গাভি আছে আর ছয় সাতটা বাসুর আছে কি জাতের গরু আপনার এখানে এখানে ফিজিয়ান আছে জার্সি আছে অস্ট্রেলিয়ান ক্রস আছে এই জাতের গরু আচ্ছা দুধ দিচ্ছে কতগুলো গাভি দুধ দিচ্ছে এখন দুধ ওই সবগুলোই দুধ দেয় একটু কম বেশি আছে প্রতিদিন কত লিটার দুধ হচ্ছে আপনার এখানে আমার এখানে একশো আশি কেজি থেকে দুশো কেজি ধরতে পারে সর্বোচ্চ একটা গাভি কতটুকু দুধ দিচ্ছে সর্বোচ্চ আপনার একটা গাভি বিশ লিটার আজকে আমাদের সাথে একজন প্রাণী সম্পদ বিশেষজ্ঞ আছেন যার নাম হচ্ছে ডাক্তার মাজিদুর রহমান তা আমরা ওনাকে সাথে করে নিয়ে এসেছি আপনার এই খামারে যেই খামার করতে যে আপনি যে রোগগুলো পেয়েছেন গরুর বিভিন্ন সময় এই রোগগুলোর সমস্যা নিয়ে ওনার সাথে কথা বলবেন এবং উনি চেষ্টা করবেন আপনার এই রোগের সমাধানগুলো দেওয়ার জন্য আমরা এসেছি আপনার কাছে আপনার খামারের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সম্পর্কে জানার জন্য এবং কিভাবে রোগ প্রতিরোধ করবেন তা তুলে ধরার জন্য তো আমি প্রথমেই জানতে চাই আপনি খামার করার পর থেকে বা এখন পর্যন্ত কোন ধরনের রোগবালাইগুলোতে বেশি ভুগছেন যেটা আপনার খামারে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন বেশি আমার খামারের প্রথম সমস্যাটা হলো একটা গরুর চারবার পাঁচবার বীজ দেওয়ার পরও বীজটা থাকে না এটা ডাক্তার আনলেও তারা ভালোভাবে এটা প্রতিরোধ করতে পারতেছে না বা কোনো ব্যবস্থা দিতে পারতেছে না আর দ্বিতীয় সমস্যা হলো গাভীর ওলান ফুলে যায় ওলান ফুলে গেলে আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত হয় আর তৃতীয় সমস্যা হলো এক ধরনের টিউবার মতো এক ধরনের ভাইরাস আসছে এটা গত কুরবানি ঈদের পর থেকে এ রোগটা এখন মানে ওই জটিল আকার দাঁড়ে এটার আমরা কোনো প্রতিকার পাইতেছি না এ ধরনের সমস্যা সব খামারেই খুব একটা কমন সমস্যা যেটা আপনাকে বলবো প্রথমে উনি বলেছিলেন ওই সাদা গরুটার কথা যেটা হচ্ছে যে পাঁচবার উনি বীজ দিয়েছেন কিন্তু তারপরে সেটা রাখতেছেন না বারবার ফেল করতেছে প্রেগনেন্ট হচ্ছে না এটার জন্য যে কাজটা করণীয় আমি বলবো আপনাদের প্রত্যেকের জন্য এটা খুবই কমন সমস্যা যেহেতু খামারিরা যে কারণে এটা বেশি সমস্ত ফেল ফেল করে যে বীজ রাখে না সেটা হচ্ছে সঠিক সময়ে বীজ দেয়া আসলে আপনারা খেয়াল রাখতে হবে যে কখন গরুটা আপনার হিটে আসে হিটে আসার ঠিক বারো থেকে ষোলো ঘন্টার মধ্যে আপনাকে বীজ দিতে হবে আপনারা যখন কৃত্রিম প্রজনন কর্মীকে ডাকেন তখন খেয়াল রাখতে হবে যে আপনি কখন ডাকছেন অনেক খামারি করেন কি যে আজকে সকালে হিটে আসছে সঙ্গে সঙ্গেই ব্যস্ত হয়ে যান যে একজন কৃত্রিম প্রজনন কর্মী আসবে এবং বীজ দিয়ে দেবে এটা যদি উনি সময়টাকে ঠিকভাবে খেয়াল না করে বীজ দেন তাহলে কিন্তু এটা কনসিভ করবে না সুতরাং প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে তাকে সময় মতো বীজ দেওয়া বারো থেকে আঠারো ঘন্টার মধ্যেই তাকে বীজ দিতে হবে আর একটা হচ্ছে যে যদি তার কোনো নিউট্রিশনাল গ্যাপ থেকে থাকে পুষ্টিহীনতা থেকে থাকে তাকে সময় মতো ডিওয়ার্মিং করাতে হবে এবং কিছু মাল্টিভিটামিন সাপ্লিমেন্ট দিতে হবে আর খামারিরা যেটা করে থাকেন সাধারণত সেটা হচ্ছে যে তারা ভুসি খাওয়ান দানাদার খাদ্য হিসেবে সবাই খাওয়ান শুধু ভুসি আবার ঘাস যেটা মানে এনে খাওয়ান কিন্তু এখানে যে একটা ব্যালেন্সড ডায়েট দরকার ভুসির মধ্যে কার্বোহাইড্রেট তারপর হচ্ছে যে প্রোটিন খনিজ লবণ ভিটামিন বিভিন্ন যে খাদ্যের ছয়টি উপাদান থাকতে হবে এটা কিন্তু ওনারা ব্যালেন্স করেন না ওদের একটা নিউট্রিশন ডায়েট যদি থাকে তাহলে এই ধরনের সমস্যাগুলোর সমাধান ওনারা অতি সহজেই পাবেন এর পাশাপাশি আর একটা যে জিনিস ওনার কাছে আমি জানবো আপনার যখন কৃত্রিম প্রজনন করান 
তার আগে যে একটা মিউকাস আসে গাবি হিটে আসার সময় সেটাতে কি কোনো পুজ খেয়াল করেন কিনা হ্যাঁ অবশ্যই খেয়াল করে পরিষ্কার থাকে না পুজ থাকে হ্যাঁ এটা পরিষ্কারই থাকে যদি পরিষ্কার থাকে তাহলে সিমটম ঠিক আছে আর যদি এটাতে পুজ থাকে তাহলে কিন্তু এটার চিকিৎসা করতে হয় সরাসরি আপনাকে প্রাণী সম্পদ হসপিটালে যেতে হবে আর একটা বিষয় দর্শক আপনাদের জানিয়ে রাখছি যেটা আপনার বলছিলাম যে সময় মতো বীজ দিতে হবে এর ছাড়া আর একটা কারণে আমাদের এই ধরনের রিপিড বিডিং হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে দক্ষ টেকনিশিয়ান কৃত্রিম প্রদনন কর্মী যদি খুব দক্ষ না হয় তো ওনাকে যে জায়গায় বীজটা পৌঁছে দেওয়ার কথা সেই জায়গায় যদি দিতে না পারেন তাহলেও কিন্তু এটা ফেল করে আর এই দুইটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে এবং খামারিকে আমরা যেটা দেখেছি আমাদের অভিজ্ঞতায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে সময় মতো বীজ না দেয়া আমরা এরপরে আমি যাচ্ছি ওনার দ্বিতীয় প্রশ্ন হতে উনি বলতেছিলেন যে ওনার আর একটা সমস্যা হচ্ছে যে ওলান ফুলে যান ডেইরি খামারের এটা সত্য যে বাংলাদেশের সমস্ত ডেইরি খামারের জন্য কমার্শিয়াল বলেন এবং ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে খামারি লেভেলে বলেন সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে ওলান প্রদাহ বা ম্যাস্টাইটিস রোগ এটা হচ্ছে ডেইরি খামারের জন্য ধ্বংসযোগ্য বয়ে আনে এবং এই খামার এই রোগটার প্রতিরোধের জন্য খামারিদের হাতেই ব্যবস্থা আছে সেটা অত্যন্ত সহজ শুধু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা মেনটেন করতে হবে তাহলে এই রোগ হয় না কারণ এই রোগটা হচ্ছে শুধু অনেক দরকারগুলো কারণে হয় একাধিক ব্যাকটেরিয়া ফাঙ্গাস মাইক্রোপ্লাজামা সব কিছু হলো এটাকে এটাকে জটিলতা তৈরি করে এটা কোনো একটা জীবাণু দিয়ে হয় না যার ফলে এই রোগ একবার হয়ে গেলে সেই খামারিকে পথে বসতে হয় গরুটাও একবারে আর কখনোই পূর্বের মতো ফিরে আসে না এই রোগটাকে প্রতিরোধ করতে হলে যেটা করণীয় সেটা হচ্ছে খামারিকে তার খামার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে খামারির আশেপাশে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং খামারিকে দুধ দহনের পর একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে কোনোভাবেই যেন গাভি মাটিতে শুয়ে না পড়ে তাহলে দুধ দহনের আগে এবং পরে প্রত্যেকটা বাঁটকে গাভির দুধের যে বাঁট বাঁটটাকে ডিপিং করে নিতে হয় অ্যান্টিসেপ্টিক যুক্ত পানিতে ডিপিং করে নিতে হয় ভালোভাবে মুছে নিতে হয় এরপর পরিষ্কার হাত দ্বারা অথবা মেশিন দ্বারা মিল্কিং বা দুধ দহন করতে হয় এটা করলেই হচ্ছে এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ঠিক থাকলেই খামারে এই রোগটা আসবে না খামারের রোগের প্রতিরোধের অন্যতম উপায় হচ্ছে এটা আর একটা কাজ খামারিরা করতে পারে সেটা হচ্ছে যারা কমার্শিয়াল খামারি সাব ক্লিনিক্যাল ফর্মে যদি এটা দেখা যায় রোগ প্রকাশ হওয়ার আগেই এখন বাজারে পাওয়া যায় ম্যাস্টাইটিস কিট বিভিন্ন প্রাইভেট কোম্পানিগুলো নিয়ে আসছেন এই ম্যাস্টাইটিস কিট বা ক্যালিফোর্নিয়া ম্যাস্টাইটিস টেস্ট বলে এটা খামারি নিজেই টেস্ট করে তার প্রতিরোধ ব্যবস্থা আগে থেকেই নিতে পারেন এটা করলেই খামারিরা এই রোগের হাত থেকে রক্ষা পাবেন এবং তার ডেইরি খামার লাভের দিকে চলে যাবে প্রিয় খামারি ভাই আপনাদের জন্যই আমাদের এই চেষ্টা ঘুরে দেখলাম এই খামার আপনাদেরকেও দেখালাম পাশাপাশি জানলাম এই খামারের রোগ বালাই সম্পর্কে চেষ্টা করলাম একজন প্রাণী সম্পদ বিশেষজ্ঞকে দিয়ে কিছু পরামর্শ দেয়ার তিনি দিলেনও তাই আশা করি এই খামারি তা থেকে কিছুটা হলে উপকৃত হবেন শুধু এই খামারিই নয় আশা করি উপকৃত হবেন আপনারাও